Δόξαση Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξαση, βασιλέ φουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησταυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελφέ και σκήνωσον ημί και καθάρσον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Εις πολλά ετι δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς.
του Οικουμενικού μας Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου Σεβασμιότατε Μητροπολίτα νέα Ιερσέης Κύριε Απόστολε Προσφυλέστατε και εκλεκτέ αδελφέ και συλλειτουργέ Σεβασμιότατη και θεοφιλέστατη Άγιοι Αρχιερείς Μέλη της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου και λυπή Άγιοι Αρχιερείς Εκπρόσωποι των αδελφών εκκλησιών Honorable representatives of our sister churches, especially the Roman Catholic Church. Εξοχότατε, κύριε εκπρόσωπε της ελληνικής κυβερνήσεως, κύριε Χρυσουλάκη, εντιμότατε, κύριε γενική πρόξενε της Ελλάδος, στη Νέα Υόρκη, κύριε Κωνσταντίνου, εντιμολογιότατε, άρχοντα μέγα της Μητρός Εκκλησίας, και National Commander of the Order of St. Andrew, κύριε Λιμπεράκη, ερήτημος κυρία Πρόεδρε της, φιλοπτόχου, της Εθνικής Φιλοπτόχου Αδελφότητος Κυριών, αγαπητή κυρία Πολέτ Πούλος, εκπρόσωπε του Leadership 100, ετυμολογιότατε κύριε Σάβα Τσίβικε, Supreme President of the AHEPA, αγαπητοί πατέρες, Άρχοντες του Οικουμενικού Θρόνου, κυρίες και κύριοι. Αυτή η μέρα είναι ποιησεν ο Κύριος, ημέραν χαράς δια την Ιεράν και Θεόστος των Μητρόπολην της Νέας Ιερσαίης. Διότι κατόπιν της κανονικής και ιεράς σχετικής πράξεως της αυτού Θεοτάτης Παναγιώρητος, του Οικουμενικού ημών Πατριάρχου κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου, και της περί αυτών Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, συγκεντρωθήκαμε σήμερα για να ενθρονίσουμε τον Κυριάρχη της Εκκλησιαστικής αυτής περιφερίας, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Ιερσέης, Κύριο Απόστολο. Άξιος! Άξιος! Σε πτή εντολή της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου έχω την εξαιρετική τιμή της εκπροσωπής εώς του κατά την Ιαράν Τάφτην ώρα της Εθρονής εώς σου εις τον θρόνο της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιερσαίης Μητροπόλεως εγκεντρισμένης στην καλλιέλαιο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής, της εκλεκτής, μεγάλης και ευδοκιμούσης αυτής εκκλησιαστικής επαρχίας του Πανσέπ του Οικουμενικού Θρόνου, υπέρ της οποίας η προσευχή του Πατριάρχου του γένους μας υπάρχει αδιάλειπτος και το ενδιαφέρον ανίσταχο. Έρχεσαι σήμερα υπήκο στη Βουλή του Μεγάλου Θεού και στην εντολή της Μητρός Εκκλησίας, μετά την, την τριπρόσωπο πρόκρισή σου υπό της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Αρχιεπισκοπής Αμερικής και την προτάση του Παναγιωτάτου διαπαμψηφίας υπό της Περιευτών Αγίας και Ιερά Συνόδου εκλογή σου ή να αναλάβεις την εμπιστευθήσαση πολυεύθυνων ποιμαντικών διακονίων προς καταρτισμών και οικοδομή του εν της ορίης της επαρχίας Ορθοδόξου λαού και προσεβόδωση των πραγμάτων 
και τη ζωή της εντάφθα ομογενείας, μεταλαμπαδεύουν στις ψυχές τους το αείποτε σελαγίζον φως της Ορθοδόξου πίστεως και των παραδόσεων του ευσεβούς, του ευσεβούς ημών γένους. Η πανηγυρική αυτή ώρα της ενθρονής όσου σημαίνει την απαρχή της αφιψηλωτέρας πλέον σκοπιάς νέας σου διακονίας εν τη Εκκλησία, στην οποία εκλήθης δια της χάριτος του Θεού και της φιλοτέχνου μερίμνης της Αγίας Μητρός Μεγάλης του Θεού Εκκλησίας, της πάντοτε υπεύθυνα και θυσιαστικά περί τα ανατινικουμένη τέκνα της προνοούσης και ευεργετικός δρόσης. Την καλή και καρποφόρο διεξαγωγή της εγγυάται η τριακονταετής μέχρι σήμερα εκκλησιαστική παρουσία και διακονία σου ως διακόνου επί σειρά ετών του γέροντός σου και προκατόχου ημών μακαριστού Μητροπολίτου Ρόδου Κυρού Αποστόλου ως εφημερίου σε ενορίες της Βοστόνης κατά τους χρόνους των εκεί σπουδών σου και, εν το καθε... και στον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αστορίας ως βοηθού επισκόπου και πρωτοσυγγελεύοντος της Ιεράς Μητροπόλεως Αγίου Φραγκίσκου, ως αρχιγραμματέος της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Αρχιεπισκοπής Αμερικής και εσχάτως κατά την τελευταία διετία ως αρχιερατικού επιτρόπου της Ιεράς Τάφτης Μητροπόλεως. Τριακονταετία ολόκληρος χαρακτηριζομένη από την απόλυτη υπακοή σου στην Εκκλησία Σεβασμό προς την εκάστοτε εκκλησιαστική αρχή σου, πίστη προς τον Θεό και αγάπη προς τον άνθρωπο, αφοσίωση προς τη Μητέρα Εκκλησία, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, του Πνεύματος και της Ιστορίας του οποίου σήμερα έρχεσαι εν σαρκωτής προς τον εμπιστευθέντεση φιλόχριστο λαό της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιερσαής, καλούμενος όχι απλώς να συντηρήσει, αλλά περισσότερο να συσφίξει τους δεσμούς του μετά του Σεπτού Κέντρου της Ορθοδοξίας και να δώσει τη μαρτυρία ότι η Μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως και ο πλέον της Τριακονταετίας επί των επάλξεων αγωνιζόμενος Σεπτός προκαθήμενός της αγαπούν τον λαό αυτών και εργάζονται για την εγχριστό πρόοδο και αύξηση του. Να καταθέσει τη μαρτυρία ότι το μαρτυρικό φανάριο υπήρξε, υπάρχει και θα υπάρχει, διανακαινούται και να θυσιάζεται και υπέρ του Ορθοδόξου Ποιμνίου της Νέας Ιερσαίης, του οποίου εσύ κατεστάθης ποιμήν και διδάσκαλος. Είμαι θα δε βέβαιη ότι η διακονία σου θα αυξήσει την αγάπη και την αφοσίωση του λαού σου προς την Μητέρα Εκκλησία. Γνωρίζομαι καλώς, παρέσκεσδε μέχρι σήμερα πολλά τα εχέγγυα, ότι έχεις στο ακέραιο την αίσθηση του χρέους ως εκκλησιαστικός ανήρτη. Απλά τη στιγμή ταύτη υπενθυμίζουμε, την σύμφωνα με τη θεολογία και τα κανονικά θέσμια θέση του Επισκόπου στην Εκκλησία, ως εκφραστού και εγγυητού της εκκλησιαστικής ενότητας και το εκ της θέσεως αυτής, απορρέων κεφαλαιώδες χρέος πάντων ημών. Το Πανάγιο Πνεύμα κατά την ημέρα της Πεντηκοστής η Σενότητα πάντα σε κάλεσε και έκτοτε ουκ έπαυσε αυτής της προσκλήσεως. Όσοι υπάρχουν πλέον εν των μελών της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής έχει το χρέος και την ευθύνη να ευρίσκεσαι πάντοτε να αγαθεί συνεργασία μετά του Προέδρου αυτής, σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Αμερικής και των λοιπών συναδέλφων σου αρχιερέων, για να εκφράζεις προσωπικός, διδάσκοντ και διδασκόμενος, οικοδομών και οικοδομούμενος των ψαλμικών, ως ωραίοι υπόδες των Ευαγγελιζομένων την ειρήνη, των Ευαγγελιζομένων τα αγαθά. Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Ρόβου, κύριε Κύριλε, Εκπρόσωπε τη αυτού Θεοτάτη Παναγιώτη του Οικουμενικού Ημών Πατριάρχου κυρίου Κυρίου Βαρτολομαίου, Σεβασμιότα Αρχιεπίσκοπε Αμερική κύριε Τιδοφόρε, Σεβασμιότα Τι Άγια Αρχιερή, Εντιμότατε Γενικέ Γραμματέα από Δήμου Ελληνικού, 
Ελληνικού Δημοσίου Διπλωματία, κύριε Ιωάννη Χρυσουλάκη, εκπρόσωπε τη ελληνική κυβέρνηση. Τίμιο Πρεσβυτέριο, ευλαβέστατη διάκονη, οσιότατη μοναχή και μοναχέ, άρχοντε τη Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία, τη Κωνσταντινού Πόλεω, λαέ του Θεού, ηγαπημένη. Your Eminence Metropolitan Kirillo Sogrodos, representative of His All Holiness, our Ecumenica Patriarch Catholic, Your Eminence, Archbishop and Kilo Forest of America, Your Eminence is Your Graces, Your Excellency Archbishop Gabriel Garcia, permanent observer of the Holy See to the United Nations, beloved clergy, esteemed members of the monastic communities, His Excellency Ioannis Christoulaitis, representative of the government of the Hellenic Republic, Vice President Peter Arpis and esteemed members of the Metropolis Council, Archon Megas Actuarios, Dr. Anthony Liberakis and beloved Archons of the Order of St. Andrew of the Ecumenica Patriarchate, beloved faithful of people of God. Doxa ti agia ke omousio ke zopio ke adiereko triadi, Πάντο τελεί και αεί και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Ένον και δοξολογία και γκάρδια ευχαριστία. Αναπέμπω προ τον εντριάδη προσκυνούμενο Θεό, τον δομήτρο απαντό αγαθού, για όσα αγαθά, όσα έθιμα, όσα άγια και υψηλά υπέρ τη ελαχιστότητό μου επιδαψίλευσε. Ευλογητό ο Θεό, ο ευλογή σα ημά εν πάση ευλογία πνευματική. Εν ύμνη και ευχαρίστη δοξολογώ, γερέρω την υπεραγία Θεοτόκο, την κυρία την Παραμυθία, η οποία από την αρχή τη μοναχική μου αφιερώσω εκεί στο σμαραντένιο νησί τη καταγωγή μου τη Ρόδο. Ουδέποτε με εγκατέλειψε και με την άνωθεν παρηγορία πάντοτε παραμυθή την καρδία μου. Εξαιρέτω σε καιρού δοκιμασία και θλίψεω μεγάλη. Εν υπακοή λοιπόν στο θέλημα του Τριαδικού Θεού, όπω τούτο εξεφράστη για τη Ιερά Επαρχιακή Συνόδου, τη Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερική και για τη τιμία ψήφου των συνοδικών αρχιερέων τη Αγία και Ιερά Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ευμενή προτάση και εισηγήσει του προσκυνητού μη αυθέντου και δεσπότου του Οικουμενικού Υμών Πατριάρχου Κυρίου Μη Κυρίου Παρθολομέου. Ιδού εγώ σήμερον ενώπιον κλήρου αρχόντων και λαού με τα φόβου ανήλθα την κλίμακα και με τα δέους ενθρονίζομαι εις των περίπτυστων μητροπολιτικών θρόνων της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιεσέης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Τη μεγάλη και εξάκουστη αυτή επαρχία του Πανσέφου Οικουμενικού Πατριαρχείου, του πρώτου τη Ορθοδοξία Χρόνου. Κατά την ηγεμονική αυτή ώρα να φωνώ και λέγω εξ όλη τη ισχύω μου, τι το περιεμέ του το γέγονε μυστήριον. Η ανύψωση εμέ του ελαχίστου εν τη αδελφή μου ει τον περικαλή αρχιερατικό θρόνο τη ιερά αυτή Μητροπόλεω. Είναι έργο ο Ιργάσατο η δεξιά του υψίστου δια της μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και του προκαθημένου αυτής Παναγιωτάτου του Μενικού Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Βαρτολομέου. Δια τούτο ευγνώμονες ευχαριστίες και εγκάρδια αλλά και διειναική ευγνωμοσύνη καταθέτω προς τον Παναγιώτατο Οικουμενικό μας Πατριάρχη Κύριο Κύριο Βαρτολομέο τον δεξιό η ακοτρόφο της πρωτοθρόνου και μαρτυρικής μητέρας Εκκλησίας της Κωνσταντινού Πόλεως, ο οποίος χάρη του του πανεκτήρμονος Θεού υπέρ τα τριάκοντα έτη έρη μαρτυρικός των σταυρών του Κυρίου και εκ της αιωνίου αυτού έδρας εκεί στην πόλη του Κωνσταντίνου εξαγγέλει της εγγύης και της μακράν ότι Ιησούς Χριστός θες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας. Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτος, ας διαφυλάμπη τον οικουμενικό μας Πατριάρχη, Κύριο Κύριο Βαρθολομέο, εν υγεία κατάμφω, επί έτη πολλά, εις δόξαν Θεού και εύκλια της μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινού Πόλεως.
Θερμές ευχαριστίες επίσης εκφράζω και προς τους συνοδικούς ιεράρχες της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, οι οποίοι με τίμησαν για τη στιγμία ψήφου αυτών. Ήρθε το Πανάγιο Πνεύμα να τους διαφυλάβει αδιαλόβητους από πάσης επιβουλής ορατού και οράτου εχθρού και να κατευθύνει τις αποφάσεις τους σύμφωνα με το θέλημα του Θεού υπέρ της Εκκλησίας και του γένους. Εξ όλης της καρδίας μου ευχαριστίες θερμές και ειλικρινής καταθέτω προς τον Σεβασμιόταρχη Επίσκοπο Αμερικής Κύριο Ελπιδοφόρου και άπαντες τους Σεβασμιοτάκους Αγίους Αρχιερείς οι οποίοι συγκροτούν το Ιεροσώμα της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής για την πρόταση πληρώσεως της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιερσέης και την θετική αυτόν ψήφο υπέρ της ελαχιστότητός μου. Δέομαι, προσεύχομαι και από καρδίας εύχομαι το πολύτιμο αγαθό της ενότητος να χαρακτηρίζει κάθε πρωτοβουλία και απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας μας, ώστε η μαρτυρία της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας εδώ στο νέο κόσμο να αναδεικνύεται πάντοτε δυνατή και πνευματικός καρποφόρα, ώστε να δοξάζεται το όνομα του Αγίου Θεού και οι πιστοί μας να οδηγούνται εις νομάς το Κυρίου. Η παρουσία των μελών της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου σήμερα στην ενθρόνησή μου προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάδου Αρχιεπισκόπου μας κ. Ελπιδοφόρου εκτός του γεγονότος ότι περιποιεί τιμή μεγίστη σε με τον ελάχιστο σκορπίζει κριστές ελπίδες μα και χαρά μεγάλη στο πλήρωμα της Εκκλησίας μας που επιθυμεί διακαώς την ακύμαντη ασφαλή και ειρηνική πορεία της Εκκλησίας μας. Στους σκοτεινούς μάλιστα τούτους καιρού που η μαρτυρία περί της ενδύν ελπίδος πρέπει να καταστεί ακόμα πιο ισχυρή και ακόμα πιο δυνατή. And behold, I am here among you. I give thanks to Christ Jesus our Lord, who has strengthened me that he has deemed me faithfully by appointing me to his service. Therefore, today I humbly accept the will of God and the decision of the Holy and Sacred Sin of the, of the Mother Church of Constantinople. And I take my throne as the new metropolitan of the holy metropolis of New Jersey of our sacred archdiocese of America. For this day forth, I begin my ecclesiastical, pastoral, and administrative responsibilities as the first servant of the sacred clergy and the chief shepherd of the faithful people of this holy metropolis with only one goal in my heart our salvation in Christ. The Metropolitan's mission and hierarchical ministry is the sacrifice of the cross, a selfless offering and service without any expectation of convenience or luxury. It is the hierarch who genuinely express divine revelation as it is was lived and formulated by the prophets, the apostles, and the fathers of our church. The Metropolitan's careful watch over the dogmatic truth of the Orthodox Church preserves the pure and unchanged the faith delivered once for all the saints. The Metropolitan in all ecclesiastical epochy is according to the Orthodox teaching the visible sign of unity in Christ. Saint Ignatius, the God-bearer, says that the bishop is in the place of God, the presbyters in the place of the council of the apostles, and the deacons have been entrusted with the service of Jesus Christ. In order for the unity of the church to be preserved according to the God-bearing Ignatius, the bishop must be supporting and must obtain respect from the faith it is in the person of the bishop that God himself expresses himself to such a degree and manner that is someone should act in hypocrisy towards the bishop. Ultimately, he does not act against the bishop, but rather against God himself. Therefore, from this day, 
I become your father and a chief shepherd with paternal love, with affectionate care, as well as with great concern for your salvation. I repeat the words of the previously mentioned Holy Hierarch of the Church and say to you, embrace love and flee from division. Wherever there is division is strife. God does not dwell there. But I encourage you to do nothing with prejudice, but rather to act in accordance with Christ's teaching. The clergy are the metropolitan closest associates and collaborators in the service of God and mankind. And therefore, together with their families, they are a priority in my pastoral concern. I assure the sacred clergy of the metropolis of New Jersey that they will have my paternal love and care. Indeed, both the metropolitan and the clergy in order to offer spiritual benefit, must follow in the steps of Christ, so ask for the fourth living and silent exhortation for the faithful people. First and forevermore, the clergy personal spiritual cultivation and their own rebirth in Christ is the promise that with the help of Almighty God, their pastoral ministry will be most successful. Additionally, ecclesiastical formation and continued education are most important for the ministry of our clergy. Having a deep sense of my hierarchical responsibility, I recognize that the, the celebration of the Holy Sacrament of the Divine Eucharist is the bishop's first and foremost ministry. Divine worship in our Orthodox Church is the heart of our spirituality. The life in Christ, the observance of the divine commandments, and the purification of the inner of self-being is, is the path to our salvation which our Church preserves unharmed and genuine. This is also the invaluable treasure of our Orthodox faith which we offer in love and in truth, as well as in pastoral discernment to every faithful person of good will. The celebration of the, the divine liturgy and the sacred services from the basis from our pastoral ministry in our holy metropolis. For this is the will of God, our sanctification. I regard showing the seed of the word of God as equally important for the spiritual cultivation of our flock. Our preaching must follow the Orthodox tradition and the lives of our saints, both old and new, and must have its basis in the teachings of the Holy Fathers of our Church, so as to give essential and spiritual answers to mankind's existential questions, which are always specific to the time and must speak to the modern problems that lack the afflict human life in our age, such as mental illnesses, stress, climate changes, etc. It is my God's blessing that we, the Greek Orthodox Christians, that dwell in this new homeland and exceptionally welcome in a great country, America are the bearers of the unchanging spirit of Romeocini. With her Orthodox faith, Greek language, the dynamic culture, and that we have this sacred privilege and to create responsibility not only to preserve, but also to spread our faith and culture in the new world. As St. Matthew, the evangelist writes in his Gospel, Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded in you. Indeed, the sacred unity of every ecclesiastical eparchy of every metropolis within the Archdiocese of America under our Mother Church of Constantinople 
must be regarded as given, self-evident, essential, and unshakable. I hope and pray to God that the love of Christ, the virtue of harmony, and the grace of unity may characterize the relations of the sacred metropolises with the sacred archdiocese of America. We are very blessed in this wonderful country that the Mother Church of the Ecumenical Patriarchate, under the wise leadership of His All Holiness, Ecumenical Patriarch Bartholomew, has established and blessed the unique structure of our sacred archdiocese with a holy eparchy a synod comprised of the Archbishop as the President and Exor, together with the eight Metropolitans. With the help of God, and with principles and morals always purely of the Church, I will strive with all my spiritual and bodily strength to preserve this unity. Θεωρώ μεγάλη ευθύνη και με τη βοήθεια του Θεού θα αποτελέσει προτεραιότητα στη θυματορία μου η στήριξη παντή τρόπου τη ομογένειά μα, αλλά και τη γλώσσα του Ιερού Ευαγγελίου, δηλαδή τη ελληνική γλώσσα. Είναι η γλώσσα των προγόνων μα, των μεγάλων Ελλήνων φιλοσόφων, των πατέρων τη Εκκλησία μα, τη φύση και τη λογοτεχνία, τη επιστήμη, των γραμμάτων και των τεχνών. Η ελληνική γλώσσα μα συνδέει με δεσμού άρρηκτου και ακατάλληπτου με την Ορθόδοξη πίστη μα, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αλλά και με τη μητέρα πατρίδα μα στην Ελλάδα του Φωτό. Με τα σπουδή πολλή θα στηρίξουμε την ελληνική παιδεία στα σχολεία μα και θα φανούμε αρρωγή σε κάθε θέμα που αφορά την εκπαίδευση και την παιδεία των νέων μα. Ιδιαίτερη δε φροντίδα θα λάβουμε για τη στήριξη παντή τρόπο τη περιονίμου θεολογική σχολή του Τιμίου Σταυρού, του ιερού τούτου σε πνόματο τη ιερά αρχιεπισκοπή μα, στην οποία και η λαϊκιστό τη μου χάρη του Θεού επίτησε. I consider it a great responsibility, and with God's help, it will be my priority in my pastoral ministry to support in every way our homogenia, as well as the language of the Holy Gospel, that is the Greek language. It is the language of our ancestors, of the great Greek philosophers, of the fathers of our church, the piety, the literature, and of course the arts. The Greek language binds us with unbreakable and enduring bonds from both of our Orthodox faith, the Ecumenical Patriarchate, and our motherland Greece, the country of light. With prayer zeal, I will support Greek education in our schools, and I will offer my aid to in every matter related to the education of our youth, which includes the use of the English language within our communications and within the divine services in order to better serve our young people. I will take especially care to support in every way our beloved theological school of the Holy Cross, the sacred jewel of our archdiocese, where even my humble person, by God's grace, was blessed to study. Among the priorities of my hierarchical ministry is also the Christian formation of our youth. I will therefore take special concern for my suitable organization and well-ordered operation of the religious education schools of our sacred metropolis. Through organized youth programs such as Camp, Good Shepherd, and Hellenic Folk Dance Festival, the Oratorical Festival, the Goya Olympics, Signs and Sounds, Athletic Leagues, Retreats, and other youth initiatives. I will pursue, by God's grace, the education of our young people in accordance with Orthodox tradition and life, so that our beloved youth may accurate and enthusiastical ethos, allowing them to learn more of our faith and to grow closer to Christ and therefore be initiated into the spiritual life of our Orthodox Church. Indeed, this important work on behalf of your youth cannot be realized by the Metropolitan alone. 
without the sacri sacrificial cooperation and willing support of the parents, our clergy, and our youth workers, so that our efforts may produce much good fruit. Especially important and essential is the wonderful cooperation of the presidents and the members of the parish communities with the Metropolitan for the promotion, development, and growth in the spiritual life, ministries, and ad administration of our parishes. With the first principles that are truly of the church and pure spiritual, with solidarity and understanding, as well as a peaceful disposition, we must work together to overcome occasional difficulties and problems that arise, whether for human weakness or outside forces, in the implementation of our ministry. Let us not forget the unfailing words of our Lord who said, the harvest is great, but the workers are few. I'm especially concerned with the serious topic of marriages between an Orthodox spouse and non-Orthodox spouse, as we must work harder together to embrace these non-Orthodox spouses and to welcome them into our parishes, our communities, and our Orthodox faith. This is a great mystery, but I speak referring to Christ and His Church, proclaimed St. Paul, the great apostle to the Gentiles, Great is the mystery of marriage for us, the faithful people of the Orthodox Church. The sacramental blessing of the marriage by our Orthodox Church, through which divine grace is bestowed upon a couple comprised of a man and woman that desire to be joined together in the Lord, sacrifices their own union for the essential goal of their perfection in Christ and their entrance into the kingdom of God. We must convey the truth of our faith concerning the sacrament of the marriage so that we understanding of the marriage in Christ may remain unchanged and so that we, the faithful people of the Orthodox Church may not be influenced by newly introduced and spiritual harmful positions of the modern world. The Lord said, My dear brothers and sisters, for I was hungry and you gave me food. I was thirsty and you gave me drink. I was a stranger and you welcomed me. I was naked and you clothed me. I was sick and you visited me. I was in prison and you came to me. As you did it to one of the last of, the, of these, my brethren, you did, not, you did it to me. How then is possible that we will forget this command of our Lord and be indifferent to our fellow men and women who are created in the image and likeness of our Lord? For us Orthodox, philanthropy cannot be simply a duty or even just a virtue, but rather must be a way of life and a path to salvation. From this day I therefore sound a wake up call to the devoted members of the Philoptoko Sisterhood of our sacred metropolis, as well as to all the faithful, so that we every means possible we may assist in this great and tremendous ministry of our church. Let us see the word of Saint Basil the Great who says. For if we all took only what was necessary to satisfy our own need, giving the rest to those who lack, no one will be rich, no one will be poor, and no one will be in need. I offer my deepest gratitude to all of the most committed members of the national, metropolis, and Paris philosophical societies for your most dedicated and distinguished service to our church through your most important ministry to assist all those that are in need. I wish to take this opportunity to express my sincerest appreciation to the president, director, and members of the Leadership 100, the great commander and dedicated archons of the Order of St. Andrew, 
of our Ecumenical Patriarchate and the Supreme President and esteemed members of the AHEPA for their vital and invaluable contributions to the philanthropic work of our Church. May the all merciful God repay a hundred times over their generosity to our fellow men and women, both now and to the ages to come. With great respect and deepest gratitude, I wish to honor my immediate predecessor, the eminent Metropolitan Evangelist, now Metropolitan of Sardis, the dignified hierarch who toiled for many years this ever accepted, distinguished, and promote the sacred metropolis of New Jersey. I also thank you for, from my heart for this support of my candidacy and its his capacity as a member of the Holy and Sacred Synod of the Ecumenica Patriarchate, faithfully voted for my humble person to succeed him as the Metropolitan of New Jersey. May the great high priest, our Lord Jesus Christ, grant him health of soul and body, so that with the talents God has bestowed upon him, he may continue to serve the Church of Christ for many years. With deep emotion that the sacred moment, I invoke the prayers of my good nature and kind hearted elder Metropolitan Apostolos of Rodos of Blessed Memory, who ordained me as a deacon and as a priest as well as my, the prayers of my departing predecessors in this sacred metropolis, Metropolitan Silas and Bishop George. Likewise, I invoke the paternal prayers of my spiritual father and elder, Archimandrite Seraphim Parcharitis, founder and first abbot of the monastery of Panagia Paramitia in my island, Rhodes, the monastery where I embarked upon my monastic life. Carefully and gratefully, I pray that the risen Christ grant rest to their souls in the land of the living and in the tents of the saints. Doxazo ton eleimo na teo, diodi axios et us eclectus gonismu Ioanni kestergia, da gapimena mo adelfia stavro ke destina, spirido na ke Katerina, na idun din imera afti. Είμαι ευγνώμων κατά πάντα και δια πάντα για όσα υπερεμού εμόχθησαν και επρόσφεραν. Ολοκληρώνοντα τον εθνοστήριό μου λόγο, επιθυμώ να εκφράσω τι ολοκάρδιε ευχαριστίε μου και την βαθιτάτη ευγνωμοσύνη μου προ τον εκπρόσωπο τη Αρτού Θεοτάτη Παναγιώτητο του Οικουμενικού Ημών Πατριάρχου κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου. Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ρόδου, κύριο Κύριο, ο οποίο μετέφερε την πατριαρχική ευλογία και σε αυτό μήνυμα. Ο Άγιο Ρόδου είναι ο σεπτό πινενάρχη τη γενέτειρά μου και η παρουσία του σήμερα στην εθρόνησή μου ω εκπροσώπου του Παναγιωτάτου Πατριάρχου μα περιποιεί ιδιαίτερα την ή και ευλογία για την ελαχιστότητά μου. Πολλά εφρόσινα και από Θεού ευλογημένα τα έτησα σεβασμιότατα. With deepest respect and gratitude, I express my sincere thanks to the former Archbishop of America, His Eminence Archbishop Demetrius, who has always surrounded me with his paternal love. He granted me a tremendous honor when he appointed me as the presiding priest of the great and historic cathedral of St. Demetrius in Astoria. Later, it was his eminence who ordained me as a bishop and appointed me chief secretary of the Holy Eparchia Sin of our Sacred Archdiocese. I am grateful. Continue for this for his presence here today. And I humbly request his continued prayers as I embark on this new chapter in my life. With much joy, I give thanks to God for the presence today of His Eminence Metropolitan Nathaniel of Chicago. His Eminence and I have been good friends for many years since our time together studying at Holy Cross and Boston University. And I have many fond memories of our times together in the wonderful city of Boston. May our Lord continue to bless you 
and his hierarchical ministry. With much gratitude and heartfelt thanks, I also wish to acknowledge His Eminence Metropolitan Methodius of Boston, who even though he did not know me at first, offered me his paternal support during my studies at Boston University and granted me the opportunity to serve in the communities of his metropolis. I offer my most heartfelt and deepest gratitude to His Eminence Metropolitan Erasmus of San Francisco, who appointed me as his chancellor and two years later nominated me to serve as his assistant bishop in the metropolis of San Francisco. I must acknowledge that during my seven year service at his site, I learned many things from his paternal love and his most dedicated service to our church and his flock. May God's grace, by God's grace, I have served the sacred Archdiocese of America for 22 continuous years in various capacities. And I must confess to you that on both the East and the West Coast, our church has wonderful people who serve our communities with respect, dedication, and deep Orthodox faith. I have been blessed and for the, a fortunate to meet and work with distinguished people who show due respect to the sacred clergy and have true love for the church and her ministry. Admittedly, the many programs and ministers of our church cannot proceed without the support and synergy of all her members. With deep gratitude to our holy God, I wish them to express my sincere appreciation to our faithful parishioners in the parishes that I have served in Boston, in New York, in my beloved Astoria, as well in San Francisco. With deep gratitude, I recognize my godparents in Astoria, California, and in Greece, my teachers in Rhodes and Patmos, and my professors in Thessaloniki and in Boston. And I wholeheartedly invoke the gospel, the grace of our Lord and God continue to bless them, their families, and all their works. I wish to express my deepest gratitude and sincere thanks to His Eminence, Archbishop of the Horus of America, a good friend who so wisely appointed me almost three years ago to serve the metropolis of New Jersey and grant me the wonderful opportunity to travel throughout this sacred effort so that day to day, I, as I am enthroned as your metropolitan, I come not as a stranger, but as a known person from the Orthodox faith of this metropolis have already come to know and to embrace as a spiritual leader. I thank their, the, their eminences, the Metropolitans of the Holy Eparchy as seen of our Archdiocese, their eminences, Metropolitan Maximus of the Ioannina, and Metropolitan Iosif of Buenos Aires, good, of, good friends of mine, and His Grace Bishop Kyrgios of Olympus, who travel from afar to be present this day, the auxiliary bishops of our sacred Archdiocese of America, the priests, deacons and the monks, esteemed members of the Metropolis Council, the presidents and the members of our philosophical societies and Paris Councils, the representatives of Leadership 100, of the Archons of the Ecumenical Patriarchate, the members of the Ahepans, and the clergy and the lady from Greece, from throughout the world and from throughout this nation, who travel to be here for this most joyous and historic occasion in our sacred metropolis. I especially thank the abbot of the monastery where I began my monastic life, my spiritual brother, Archimandrite Antimus Palomo, who has come with his community to attend my enthronement. I give particular thanks 
and gratitude from my bottom of my heart to you, the blessed people of God, who with much love and joy came today here to the Metropolitan Cathedral of the Holy Metropolis of New Jersey to embrace me as your new Metropolitan and spiritual father. I pray that our lovely Lord remember all of you in his heavenly kingdom, kingdom always, now, and forever. Lastly, allow me to make a personal confession. God granted me the blessing to attend the historic ecclesiastical high school in Patmos Island, the Patmiava, and for three years to attend the divine services and chant at the chamber stand of the sacred cave of the Apocalypse, where the evangelist John the Theologian saw his vision and at the command of God composed the final book of the New Testament, the book of Revelations. The fact that the Metropolitan Cathedral of the Sacred Metropolis, which has been entrusted to me, in which I'm today and from, is dedicated to the evangelist John, constitutes for me in my humility a sign and a blessing from above. Now that from this bright and memorable day, on which by God's grace I am promised the Metropolitan of the Sacred Metropolis of New Jersey, as I stand here in front of you with a contrited heart and with great awe, knowing and understanding the many responsibilities which have been entrusted to me, I call upon the grace, the intercession of Our Lady, the Holy Theotokos, the Mother of God, the Holy Glorious and all praiseworthy Apostles, especially the Holy Glorious Apostle and Evangelist John the Theologian, Saint John Chrysostom, the patron saint of, of our metropolis, Saint Anastasia, the Pharmacolitia, the monastery that I was been from many years and served humbly during my studies at the University of Thessaloniki and all the saints. And so from the bottom of my heart I pray, may God the Father and the Lord Jesus Christ grant peace and love with faith to all the brethren. Grace be with all of you who love our Lord Jesus Christ with undying devotion. Amen. Thank you very much.
Βαρθολομαίου του Παναγιωτάτου και Οικουμενικού Πατριάρχου πολλά τα έτη. Όλοι οι αγάπη σα για μένα είναι πολύ σημαντική. 